पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पाइट इस साल कोयटा में अपनी एनुअल जनरल मीटिंग और कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है जो कि थर्टी सिक्स कॉन्फ्रेंस होगी इस सीरीज की ये पहली दफ़ा है कि पाइड और पी एस टी ई बलोचिस्तान स्पेशली कोयटा वो इस कॉन्फ्रेंस को लेके जा रहे हैं इस साल का हमारा थीम है चार्टर ऑफ इकोनॉमी जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयबिलिटी को रिसर्च एट पाइड इज इंडिकेटेड दैट द फुट प्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द इकोनॉमी इन पाकिस्तान इज मोर देन सिक्सटी सेवन परसेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स डायरेक्ट मार्केट इंटरवेंशन ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन एंटरप्राइजेज एंड थ्रू फ्रिवलेस रेगुलेशन दैट एड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द इकोनॉमी एज अ होल वाई द डिबेट ऑन द गवर्नमेंट फुट प्रिंट इज इम्पॉर्टेंट इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द हाई गवर्नमेंट फुट प्रिंट crowds out private investment in the economy. Pakistan has one of the lowest investment to GDP ratios in the region. We're not saying that the government should not have any role in the economy. Obviously there are certain public goods if the government does not provide for these these will not be provided at an optimal level by the private sector and the free markets. But when it comes to other goods and services perhaps it's only best that the government leave these to the private sector and play a role of a facilitator and not that of an active market player domestic and foreign direct investment growth helps in maintaining and improving the macroeconomic stability of an economy the decline in total investment reflects the unstable condition of investment in pakistan that affects the potential growth of the economy pakistan's investment rate of 15% is less than the neighboring countries like china india and bangladesh this is a high time for technological advancements investment in research and development low energy tariffs and controlling the law and order situations to raise investment in pakistan investment and entrepreneurial activities can't happen in markets without an enabling and facilitative role of the government agar hukumat apni policies aise banati hai ki us policy ki wajah se jo bhi rules and regulations bante hain wo na sirf zyada sarmaya kari ke mauke muyassar karti hai balki jo available mauke hain उनकी रियलाइजेशन में कोई दुशारी नहीं होती तो वो मुआरा बड़ी आसानी से तरक्की की उस मंजिल तक जा पहुंचता है जो उसे डेवलप्ड नेशन के शाना बशाना खड़ा कर देती है हुकूमत पाकिस्तान की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो कहीं से भी सरमायाकारी के लिए मौजूद नहीं है हमारे यहाँ जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो माशरे पर एक बहुत बड़ा बोझ है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने स्लज सीरीज का आगाज किया रेगुलेशन की इस दलदल की मौजूदगी में ना तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो सकती है और ना ही तरक्की जब आपको रोज सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़े और सरकारी दफ्तरों में बैठे बाबू बगैर रिश्वत के आपको मिलने तक की इजाजत न दे तो हर बंदा कोई काम करने से पहले जरूर इस कश्म कश में होगा कि क्या इन्वेस्टमेंट की जाए भी या नहीं जरूरत इस समर की है कि हम इस सोच को बदलें ये सोच बदलना आसान नहीं लेकिन अगर अजम हो तो हम बदल सकते हैं हमारी मैशत का एक बहुत बड़ा सवाल सरमाकारी की कमी इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल सरकारी जमीने लेकिन उनका सही इस्तेमाल आज तक नहीं हो सका पाइट की रिसर्च हमें यह बताती है सरकारी महकमो के पास अपनी अच्छी खासी जमीने हैं सरमाए का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसको हम काबिल इस्तेमाल बना के बहुत सी सरमायाकारी ला सकते हैं अपने मुल्क में बाहर से भी और अंदर से भी उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते वो कवानीन वो तरीक़ाकार वो तौर तरीके वो इस्तेमाल में नहीं है जिनकी वजह से काबिल इस्तेमाल सरमाया जिसे हम कहते हैं कैपिटल यूजबल कैपिटल वो एक मुर्दा सरमाया बन जाता है जिसे हम कहते हैं डेट कैपिटल पिछली दौरे हुकूमत में एक सर्वे किया गया था जिसमें पता चला था कि पाकिस्तान के सिर्फ चार शहरों में जो गैर इस्तेमाल शुदा सरकारी ज़मीनें हैं जिन पे या तो कब्जा हो चुका है या गैर इस्तेमाल शुदा है जिनकी मालियत तकरीबन चार से पाँच खरब रुपये बनती है और वो बहुत अरसे से इसी तरह गैर इस्तेमाल शुदा पड़ी हुई हैं दूसरी जंग अजीम के कानून कवानी है बुनियादी तौर पर जिनको अभी भी लागू किया जाता है इसी तरह अठारह का कवानी जो कि अंग्रेजों के दौर के थे वो अभी भी इस्तेमाल होते हैं तो अगर हमने इस मुर्दा सरमाए को यूजबल कैपिटल बनाना है कवानी बदलने पड़ेंगे वो तरीकाकार बदलना पड़ेगा कि जिस तरीके से हम उनको चलाते हैं देर आर समर्स फॉर गुड इन्वेस्टमेंट एंड पाकिस्तान हैज अ डेलेमा विच वी कॉल एज टैक्स पॉलिसी इफ यू डोंट इम्प्रूव आर टैक्स पॉलिसी इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन्वेस्ट मोर and to have more employability in our economy the first thing which we must understand that it should be facilitating not killing the transactions if we can take away about half of the withholding taxes it can lead to an enabling environment for more investment 
we can think about having fairness in the current taxation system where certain sectors are actually not taxed, such as agriculture. If we take away this distinction between the filer and non-filer, we can make the businesses be more at ease in terms of doing investments. If we can simply take most of the documentation on the digital platforms and take away all those cumbersome documentation processes, we can really help in terms of improving the investment and productivity in Pakistan. So how to create that enabling environment? So there are ways in terms of improving the tax policies and we are going to talk about them in this 36th AGM happening at Quetta.